ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലീനിയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വൺ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ ഓപ്പ് ആംബ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്താണ് ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോവാം ഓപ്പ് ആംബ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഓപ്പ് ആംബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫേഴ്സ് സോ വട്ട് ഈസ് ആൻ ഓപ്പ് ആംബ് അപ്പം ഓപ്പ് ആംബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പ് ആംബ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തിനാണ് ഓപ്പ് ആംബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പ് ആംബ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പ് ആംബ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിനെ നമ്മളിനി ജസ്റ്റ് അതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കി നമുക്ക് ഓപ്പ് ആംബ് എന്ന് പറയാം സോ ഓപ്പ് ആംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ആ ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയറിന് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്കിതിനൊരു ഹൈ ഗെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഒരു ഓപ്പ് ആംബിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ മീൻസ് അതൊരു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് സോ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം സോ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് സോ ഇത് രണ്ട് കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ആർ സി ആൻഡ് സിസ് ആർ സി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തേക്കുവാണ് വി സി സി ദെൻ നീ എമിറ്റർ ടെർമിനൽസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ഒരു കോമൺ റെസിസ്റ്റർ ആർ ഇ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൈനസ് വി ഇ ഇ ഒരു നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ വി സി സി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ മൈനസ് വി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്ലൈയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വൺ എന്ന് പറയാം ഇത് നമുക്ക് ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടു എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാം സോ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സിഗ്നലിനെയാണ് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് വി സീറോ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വി സീറോ ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പ് ആംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ മീൻസ് നമുക്കതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സിഗ്നലിനെയാണ് അവിടെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കൊരു ഓപ്പ് ആംബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പ് ആംബ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ഐഡിയലി അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഒരു ഓപ്പ് ആമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ അത് ഹൈ ഗെയിൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമുക്കൊരു ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുഷ് പുൾ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുഷ് പുൾ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ഇത് ഒരു നോർമൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്
ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പാമ്പാണ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പാമ്പ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പാമ്പിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പിൻ ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ എക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്രാം ഓപ്പാം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം സോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ ഗെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പാമ്പിന് വേണ്ടുന്ന ഹൈ ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് സോ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്കതിനെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ നമ്മളതിനെ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പാമിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടും അടുത്തത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടുമാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് അതർ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് സോ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് സോ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ദെൻ സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയെ വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിലുള്ളത് അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ആ ഓപ്പാമ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ദെൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും അത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് പക്ഷേ അത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക രണ്ട് ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് സോ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ദെൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സോ ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദാ
with a constant current source with a constant current source then output stage ayittu nammal use cheynathu oru complementary complementary symmetry symmetry push pull amplifier appo itrayana nammude stages varunu ini namukku detailed aayittu oru stage indeyum function endha nu nokkam first stage ennu parayunnathu dual input balanced output differential amplifier aanu അപ്പോൾ ഓപ്പ് ആമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ഹൈ ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗെയിൻ ഫോർ ദ ഓപ്പ് ആമ്പ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പ് ആമ്പ് സോ ഓപ്പ് ആമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പ് ആമ്പിന് ഹൈ ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ദ ഓൾസോ ദ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അപ്പോൾ ഗെയിൻ ഹൈ ആണ് ഗെയിൻ ഹൈ ആണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആണ് ഇത് രണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്യൂവൽ ഇൻപുട്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഗെയിനെ വീണ്ടും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സം അഡീഷണൽ ഗെയിൻ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് സോ ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി അനദർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രിവൺ ബൈ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഈസ് എ ഡ്യൂവൽ ഇൻപുട്ട് സോ അതിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക ഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ് അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കിട്ടുന്ന ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ആംപ്ലിഫയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡി സി ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇതാണ് സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഡി സി ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരിക്കും അത് മുകളിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ടോ ആയിരിക്കും അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് സോ ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേജസ് ദ ഇൻപുട്ട് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ആൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നൽ വിത്ത് സംസ് നോൺ സീറോ ഡി സി ലെവൽ അപ്പോൾ ഡി സി ലെവലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ സീറോ റെഫറൻസ് ലെവലിൽ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സോ ടു ബ്രിങ് ദിസ് ഡി സി ലെവൽ ടു സീറോ വോൾസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റർ ഫോളോ ഓവർ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് സോ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സോ ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് അവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി സം ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് സോ ആ പ്രൊസീഡിങ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ലോഡിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു എമിറ്റർ ഫോളോ ഓവർ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ലോഡിങ് ഓഫ് ദ ഹൈ ഗ
ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആണ് സോ അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ആ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിമിട്രി പുഷ്പുൾ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മളത് സർക്യൂട്ട്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പുഷ്പുൾ ആംബ്ലിഫയർ സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്വിങ് ആൻഡ് റേസസ് ദ കറണ്ട് സപ്ലൈ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓപ്പാം സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പാമിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറ്റത്തിൽ പറയാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് വരും ഈ നാല് സ്റ്റേജസ് വരും ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് എ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഒരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലും ഒരു ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിന് എക്രോസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പൽ വരച്ച് നോക്കാം ഒരു ഓപ്പാമിൻ്റെ ഒരു സിമ്പൽ നമുക്ക് നോക്കാം സോ സിമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് നമ്മളത് മൈനസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സിഗ്നൽ എങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി അഥവാ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലാണ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം സിഗ്നൽ തന്നെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും സോ അതാണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും നമ്മളിവിടെ നിന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ദ സിമ്പൽ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പാം ഇനി നമുക്ക് സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പാമിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് അർഗ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക്